טוב, שלום לכולם, אנחנו פה בירושלים. כמו, ש... כמו שאתם יודעים, בדרך כלל אין... אני לא חושב שיש חייטים איכותיים במדינת ישראל. עד שנתקלתי בבחור הזה, פאשה, פאשה פרנקל. אז אנחנו פה בירושלים, ואנחנו נשאל אותו כמה שאלות פשוטות על העסק שלו, איך הוא הגיע לזה, דברים כאלה. טוב, אז שאלה ראשונה. ספר לנו כמה זמן, בבקשה, העסק, העסק קיים. כמה העסק הזה קיים? משנה 93, משהו כזה. משנה 93, כמה זה יוצא? תעשה חשבון זה? אף פעם לא הייתי טוב במתמטיקה. אז ברעיון הבא אתה צריך להיות טוב במתמטיקה. יכול להיות, בכל מקרה, בשנת 1993. כמה זה יוצא? 26 שנים. משהו כזה. עכשיו, למה דווקא שהעסק הזה, זאת אומרת, עסק מאוד מקצועי כזה, למה דווקא שיהיה בירושלים ולא למשל בתל אביב? זאת אומרת, בתל אביב זה הלב של, איך אומרים, בעירת האופנה במדינת ישראל, אז למה לא בתל אביב ודווקא בירושלים? עשיתי בשבילי אתגר, אם אני אצליח בירושלים, אני כן הצלחתי, אין מקום בעולם שאני לא מצליח. אז עכשיו אני יוצא לכל העולם ממותג שלי. בוא, תראה לנו חליפה אחת. כן, אין בעיה. זו חליפה נגיד האחרונה שתפרתי. תסתכל, שילוב בדים, ואתה כמבין גם בחליפות, תגיד עם מה אני צריך לדבר. או שהאיכות תדבר כבר. מדהים. ממה עשויה הבטנה? ממה עשויה הבטנה? אתה לא רואה? מה זה משי? מאה אחוז משי, בת רדר, בהרכב של בת. על פי בקשה כמובן. ברור, ברור. אני לא רואה פה הרכב של בת. זה, לדעתי זה צמר עם לין. יפה. אתה רואה שזה כפתור אחד? כן, ממה עשוי הכפתור? הכפתור הוא... לא, זה דווקא כפתור לא... לא, זה כפתור רגיל, ויש אפשרות מכפתורים חדש, אתה יודע, יותר איכותיים. יפה מאוד. יפה מאוד. עכשיו... כמובן, אנחנו דיברנו בעבר, אוקיי? כי זה כמובן לא פעם ראשונה שאנחנו נפגשים, ואתה אמרת לי שההתחלה שלך הייתה למעשה מזה שהתחלת למעשה לפרק חליפות, ולא עברת מסלול סטנדרטי של מישהו שרק, שרק מרכיב חליפות. מה היתרון שזה נותן לך על פני חייטים אחרים ומישהו, ואנשים אחרים בעסק? אוקיי, okay. בעולם יש דבר כזה. יש מקצוע... מקצוע שנקרא חייט. הם לומדים לתפור חליפות. ואני למדתי מקצוע יותר מזה, אני מפרק חליפות ותופר אותן מחדש ומתקן את הטעויות. אחרי שפירקתי אולי המון חליפות, כמעט אני מבין כל הטעות שעושה חייט. אז זה כאילו הפוך על הפוך. בנוסף לזה שיש לך את המותג שלך, אני מבין שאתה חייט רשמי. של חברת זיליה עולמית, חברת העל. לא הרבה אנשים במדינת ישראל יודעים על החברה הזו, כמובן, מי שמבין עניין יודע, לא הרבה אנשים במדינת ישראל לא יודעים מה זה חליפה בכלל. לא יודעים מה זה חליפה. חברים, בשביל זה אנחנו פה, כדי ליצור את המודעות, חברים, אוקיי? אז בוא תספר לנו קצת על החברה, על חברת זילי, ואיך נהייתה החייט שלהם במדינת ישראל. לא צריך לספר, כל אחד נכנס בגוגל, פותח זילי, רואה מה זה זילי, זה רולס רולס של בגדים. חברים, רולס רולס, הבנתם? תראו חברים, הרבה אנשים לא בהכרח יכולים להרשות לעצמם חליפה של זילי, אוקיי? אבל אני בטוח שכן, כל אחד יכול לאפשר לעצמו חליפה ממוצעת, או אפילו רק לבוא ו... אתם יודעים, חולצה אפילו, משהו כזה, שזה made to measure מהברנד האישי של, של פאשה פרנקל. אני יודע שאני כן רוצה, אוקיי? ומי יודע, אני אבוא, אני אעשה אצלך איזה חולצה, משהו כזה. ברוכים ומה, הבאים. ומה דעתך שנצלם את התהליך גם? אין שום בעיה. אין שום בעיה. אז תודה רבה ש... עצרו אחי ועצרו אחי. תודה רבה. <laughs>